হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু ইডার মধ্যে ব্লগ আজকের ব্লগটা একটু অন্য ধরনের মানে অন্যান্য ব্লগের মতো নয় আজকের ব্লগটা আমি করছি বডি ডোনেশন মানে নিয়ে আর কি বডি ডোনেশন পুরো টপিকটা নিয়ে আমি আজকের ব্লগটা করছি তো এই ব্লগটা করার ইন্সপিরেশান আমি পেয়েছি আমার বন্ধু শুভদ্বীপের কাছ থেকে শুভদ্বীপকে তোমরা সবাই চেনো অর্পণের বিয়েতে ওকে দেখেছ ও আর ওর ওয়াইফ ঐশ্বরিয়া গেছিল তো কিছুদিন আগে ও ওর আই ডোনেশ আই ডোনেট করেছে এবং আই ডোনেট করার পরে ও ওর বডি ডোনেশান মানে বডি ডোনেট করারও প্ল্যান করছে তো ওর থেকে আমি ইন্সপিরেশানটা পেয়েছি তো কিভাবে বডি ডোনেট করতে হয় সেই প্রসেসটা আমিও তোমাদেরকে দেখাবো পুরো ফুল প্রসেসটা এবং আমারও সেম জিনিস করারই ইচ্ছা আছে মানে আফটার ডেথ আই ওয়ান্ট টু ডোনেট মাই বডি টু মেডিকেল সায়েন্স তো সেইটা কিভাবে আমি করছি তো প্রসেসটা তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখাবো তো ফার্স্ট প্রসেস যেটা সেটা হচ্ছে আমি চাইছি মেডিকেল কলেজে করতে জিনিসটা তো মেডিকেল কলেজের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে এই অর্গান ডোনেশনের পুরো ব্যাপারটা মানে বলা আছে স্টেপ বাই স্টেপ বোঝানো আছে তো ফার্স্টে চলো ভিজিট করি ওই ওয়েবসাইটটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি লিঙ্কটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কোন লিঙ্কে গেলে তোমরা সেটা পাবে তো চলো আমার সাথে দেখো তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ এটা এটা মেডিকেল কলেজের ওয়েবসাইট অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তো মেডিকেল কলেজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমার মানে একটা সেকশন রয়েছে সেটা হচ্ছে এই বডি ডোনেশন সেকশান এই বডি ডোনেশন সেকশানটা তোমরা যে ইউআরএল দিয়ে পাবে সেই ইউআরএলটা হচ্ছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ইউআরএলটা এইটা হচ্ছে ইউআরএলটা এইচ টি টিপি এস কোলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ ডাব্লু 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 ডট মেডিকেল কলেজ কলকাতা ডট ইন স্ল্যাশ মেন স্ল্যাশ পেজ স্ল্যাশ বডি আন্ডার স্কোর ডোনেশনস ডি সিক্স ই ফাইভ ই ডি এই যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএলটা তোমরা যদি হিট করো তাহলে ডাইরেক্টলি তোমরা এই বডি ডোনেশনের এই পেজটায় চলে যাবে রিডাইরেক্টেড হয়ে যাবে এখানে দেখো স্টেপ বাই স্টেপ বডি ডোনেশনের প্রসেসটা এখানে মেনশন করা রয়েছে তো ফার্স্ট প্রসেস যেটা ফার্স্ট স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে কালেকশন অফ প্লেজ ফর্ম ফ্রম দ্য অফিস অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাটমি অফ মেডিকেল কলেজ কলকাতা গ্রাউন্ড ফ্লোর অফ দ্য অ্যানাটমি বিল্ডিং তো কলকাতা মেডিকেল কলেজে অ্যানাটমি বিল্ডিং থেকে প্লেজ ফর্মটা তোমরা নিতে পারো অফলাইনে এবং অনলাইনে তোমরা এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারো এখানে আমি যখন ক্লিক করলাম দেখো এটা ডাউনলোড হবে এবারে তো দেখতেই পাচ্ছ ফর্মটা ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এখানে কিছুই না এখানে পার্টিকুলার দিতে হবে নেম এজ সিক্স অকুপেশন কি দিতে হবে একটা ডিক্লারেশন রয়েছে তো সেই ডিক্লারেশনটা হওয়ার পরে এখানে তোমায় একটা বন্ড সাইন করতে হবে এই বন্ডটা বন্ডটা দেখতে পাচ্ছ বন্ডটা কোন ডেতে হয়েছে সেই ডে মান্থ ইয়ার সব মেনশন রয়েছে করে তোমার সিগনেচার অ্যাড্রেস পারমানেন্ট প্রেজেন্ট সব তার সাথে দুটো উইটনেস সিগনেচার লাগবে এবং তাদের সাথে তোমার কি রিলেশনশিপ সেইটা মেনশন করতে হবে মানে সেটা তোমার রিলেটিভসদের মধ্যে কাউকে হতে হবে মানে কোনো বন্ধু হলে হবে না তো এখানে দেখতে পাচ্ছ লেখা রয়েছে যে দিস কপি শুড বি ফরওয়ার্ডেড টু দি অফিস ইন অফিসার ইনচার্জ ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার তো ওয়ান্স তোমরা এইটা করে ফেললে তারপর আমি আবার ব্যাকে যাচ্ছি তো নেক্সট স্টেপে বলছে যে সাবমিশন অফ ডিউলি ফিল্ড ইন ফর্ম অ্যাট দ্য সেম সাইট উইথ কালেকশন অফ প্লেজ কার্ড কপি অফ দ্য ফর্ম মানে কি বলছে যে সেম সাইট মানে সেম সাইট বলতে এই অ্যানাটমি অফ মেডিকেল কলেজ গ্রাউন্ড ফ্লোর অফ অ্যানাটমি বিল্ডিংয়ে তুমি গিয়ে এই প্লেজ ফর্মটা ওদেরকে সাবমিট করে দেবে তো ওদেরকে সাবমিট করে দিলে তো ওরা তোমাদের তোমাকে একটা ডোনেশন সার্টিফিকেট দেবে প্রবাবলি আই ডোন্ট নো আমি জানি না আমি আগে ফর্মটা ফিল আপ করি করে আমি যখন কালকে যাব গিয়ে জানি না কী হবে কি দেবে ওরা তো বাট অ্যাকর্ডিং টু দিস ফোর্থ প্যারা দেখো এখানে বলছে যে and receiving the fresh death certificate come donation certificate from the department of anatomy মানে তুমি department of anatomy থেকে এই donation certificate টা পাবে তো থার্ড পয়েন্ট আমি বলছি না থার্ড পয়েন্ট আফটার ইউর ডেথ দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল মানে আফটার দ্য পার্সেন ডাইস তার ইমোটাল বডিটা তার রিলেটিভকে নিয়ে যেতে হবে ওই মেডিকেল কলেজে এবং অ্যালং উইথ দ্য মানে কি বলবো মানে মানে অনলি ইন মানে 
নন হলিডেজ আর কি যেগুলো হচ্ছে ওয়ার্কিং ডেজ সেখানেই তো কেউ যদি সানডে বা স্যাটারডেতে মারা যায় তাহলে তাকে সেটা মর্গে রাখতে হবে এবং সেটা ওয়ার্কিং ডেতে সেখানে নিয়ে যেতে হবে তো এটাই এখানে মেনশন করা রয়েছে আর যাই হোক এইটাই এখানে মেনশন করা রয়েছে তো এবার এই যে দেখতে পাচ্ছ এই ফর্মটা আমি ডাউনলোড করে এনেছি এবং ফর্মটা আমি এখন ফিল আপ করবো করে অ্যাকর্ডিং টু তো ফর্মটা ফিল আপ করে অ্যাকর্ডিং টু দিস ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের সেকেন্ড যে স্টেপটা রয়েছে এই সেকেন্ড স্টেপ অনুযায়ী আমি এই ফর্মটা নিয়ে কালকে অ্যানাটমি বিল্ডিংয়ে যাব মেডিকেল কলেজে এবং গিয়ে সাবমিট করব তো তারপরে দেখি ওদের কী স্টেপস রয়েছে আই ডোন্ট নো আমি একবারই আনওয়ার অফ দ্যাট ওখানে গেলে বোঝা যাবে কি দেবে ওরা ওরা কোনো ডোনেশন সার্টিফিকেট এখনই দেবে নাকি আমার কাছে এই জিনিসটা ক্লিয়ার নয় এখানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মানে এটা আমার ডেথের পরে যখন আমার বডি নিয়ে ওখানে যাবে তখন আমার রিলেটিভরা ডোনেশন ডোনেশন সার্টিফিকেটটা পাবে নাকি আমি এখন এই পেজ ফর্মটা যখন সাবমিট করবো আগামীকাল তারপরে আমি পাবো আই রিয়েলি ডোন্ট নো আমাকে ওখানে যেতে হবে গেলে আমার কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে তো যাই হোক আগে আমি ফর্মটা ফিল আপ করি তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ পুরো ফর্মটা ফিল হয়ে গেছে এখানে দুজনের উইটনেস লেগেছে এখানে একটা আমার ওয়াইফ আর একটা আমার ভাইজি উইটনেস হয়েছে তো এখানে একটা জিনিস বলে রাখি এখানে ভোটার কার্ডের একটা জেরক্স কপি লাগবে তো যাই হোক এখন চলা যাক চলো যাওয়া যাক মেডিকেল কলেজ তো গাইজ আমি এখন নরনপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে ট্রেনে উঠবো ট্রেনে উঠে শিয়ালে যাবো তারপর ওখান থেকে মেডিকেল কলেজ যাব তো ওই প্লেটফর্মে লেখা ছিল যে মেডিকেল কলেজের সাত অ্যানাটমি বিল্ডিংয়ের সাত নম্বর ফ্লোরে আই গেস ফর্মটা সাবমিট করতে হবে তো চলো যাই ওখানে গিয়ে তারপরে দেখি আর তাছাড়াও কী কী ডকুমেন্টস লাগছে বা না লাগছে সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো ট্রেন আসছে ট্রেনে উঠি তারপর আবার ট্রেন থেকে নেমে তোমাদের সাথে কথা বলছি তো গাইজ আমি ফার্স্টে যখন কলকাতা মেডিকেল কলেজে যাই তখন ওরা বলে যে সোম থেকে শুক্র বারোটা থেকে একটার মধ্যেই শুধু প্লেজ ফর্ম জমা দেওয়া যাবে তার বাইরে দেওয়া যাবে না সেই জন্য আমি পিজি হসপিটালে চলে আসি তো গাইজ মেডিকেল কলেজে তো আজকে হলো না ওরা মানডে টু ফ্রাইডের মধ্যে আসতে বলছে তো একবার পিজি হসপিটাল থেকে ঘুরে যাচ্ছি দেখি এখানে যদি নিয়ে নেয় ফর্মটা আজকে তো ট্রাই করছে আর কি তো চলো দেখা যাক গাইজ আমার বলো ইউসিএম বিল্ডিংয়ে যেতে সেটা এই বাগানের পাশে কোথায় আমার তো মাথায় ঢুকছে না ইউসিএম বিল্ডিংটা কোথায় কোন গেটের পাশে ইউসিএম বিল্ডিং পেয়ে গেছি তো চলো যাওয়া যাক কি বলছে ওখানে এখানে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে আমি যাচ্ছি ওখানে ডিপার্টমেন্ট দেখো যাই দেখি কি বলছে তো গাইজ ফর্মটা আমি দেবব্রত বাবুকে দেব উনি এসব কাজগুলো করেন উনি এখন অফিসে নেই তাই আমি এখন বাইরে একটু ওয়েট করছি তো গাইজ এখন দেবব্রত বাবু চলে এসছে এখন সব ফর্মালিটিস গুলো কমপ্লিট করবো এটা মানে আমি ফোনে আছে এটা মানে কপি কি এখানে বার করা যাবে আমার ভোটার কার্ডের একটা কপি প্রিন্ট আউট হচ্ছে মানে আফটার মাই ডেথ তাহলে কি কি মানে আমার নেক্সট টু কিং নিয়ে আসবে এই জিনিসটা লাগবে আর তার সাথে আপনার হ্যাঁ তার সব ডকুমেন্টস লাগবে আমার শুধু এইটা লাগবে আর আমার কি ভোটার কার্ড ফার্ড কিছু লাগবে তখন কিছু লাগবে না আচ্ছা শুধু এই এই জিনিসটি আনতে হবে মানে এখানেই আনবে তাই তো আচ্ছা মানে এই যে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে ওকে ওকে মানে সোম থেকে শুক্র সোম থেকে শুক্র দশ আচ্ছা দশ আর ধরুন আমার ডেথ স্যাটারডে হলো তখন সেক্ষেত্রে শনিবার দুটো পর্যন্ত আচ্ছা এবারে কোন বাকি সময়গুলোতে হ্যাঁ ওয়ার্ড মাস্টার কাছে দেবে ওয়ার্ড মাস্টারের কাছে দেবে সেটা মর্গে থাকবে বডি সানডে হলে আর কি সেটা মানডেতে আবার ওরা এখানে সাবমিট করে নেবে আর তার এগেনস্টে আমাকে কোনো প্লেজ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে মানে আমার বাড়ির লোককে হ্যাঁ তখন দিয়ে দেবে আর এখন শুধু এই একটা কপি দেওয়া হবে আচ্ছা ওকে ওকে মানে এখানে আপনার সিগনেচার সব কিছু থাকবে তাই তো ওকে ওকে আচ্ছা এবারে আমার কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে সেটা হচ্ছে ধরুন আমি ধরুন তিরিশ বছর পরে আর একটা প্যান্ডেমিক দেখা দিল সে প্যান্ডেমিক আমি মারা গেলাম তখন কি বডি নেবে তখন যদি হয় না 
সেরকম ইয়ে হবে আর ধরুন আমার ইয়েতে মারা গেলাম আমি মানে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলাম হয় না ওকে ওকে মানে এখানে কি করোনাটাকে অস্বাভাবিক ডেথের মধ্যে ধরা হচ্ছে শুধু মানে আমার ডেথের পরে এইটা লাগবে আর এটা যদি হারিয়ে যায় কোনোভাবে সেক্ষেত্রে কি হবে এখানে কপি পাওয়া যাবে মেমো নাম্বার রয়েছে এবং আমাকে ওরা এই কপিটা দিয়েছে সাইন করে বলেছে যে আফটার মাই ডেথ আমার যে নেক্সট টু কিন থাকবে তাকে এই জিনিসটা আনতে হবে এবং আমার যে কিন থাকবে মানে আমার ওয়াইফ বা আমার ছেলে মেয়ে যেই হবে তার ডিটেলস তার ব্যাংক সরি ব্যাংক বলছি তার ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড বা সেই সময় যে গভর্নমেন্ট আইডি থাকবে সেইটা নিয়ে ওই অ্যানাডেমি বিল্ডিংয়ে আসতে হবে এটা আমার একটা খুব ভালো অভিজ্ঞতা হলো আর আমি চিল দেখলাম একদম বড় দুর্দান্ত পুরো ধাবা স্টাইলের তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমার ডেট যদি প্যান্ডেমিক হয় বা দুর্ঘটনা হয় তাহলে কি আমার বডি অ্যাকসেপ্টেড হবে তো ওরা বলো না একমাত্র ন্যাচারাল ডেটেই অ্যাকসেপ্টেড হবে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে করোনা যেটা এখন চলছে সেটা কি ন্যাচারাল ডেট হিসাবে গ্রহণ হচ্ছে না বলছে না সেটা তা নয় বাট কিছু অ্যানোমালিস নিশ্চয়ই রয়েছে করোনা নিয়ে কারণ অনেক রিসার্চ হয়নি করোনা সম্বন্ধে খুবই রিসেন্ট রোগ যেহেতু ওই জন্য ওই বডিগুলো অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না তো আমি তো ভগবানের কাছে প্রে করবো যে আমি যতদিনই বাঁচি মানে সুস্থ হয়ে বাঁচি এবং আমি যেন কোনো প্যান্ডেমিকে না মারা যায় আর দুর্ঘটনায় যেন না মারা যায় একদম ন্যাচারাল ডেট যেন হয় তবেই হোক না কেন আপনার থার্টি ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স টেন ইয়ার্স ফটে ফটে তো যাই হোক তো এবার একটা জিনিস বলার অনেক কথা ভাববে আমি এটা ব্লক করছি আমি এটা শো অফ করার জন্য আসলে শো অফ নয় ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা মানে আমি চাই আমি আসলে এই অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেসটা পেয়েছি আমার একটা ফ্রেন্ডের থেকে শুভদীপ শুভদীপ আই ডোনেট করেছে কিছুদিন আগেই ও বডি ডোনেটও করবে তো আমারও খুব ভালো লেগেছে ওর এই একটা স্ট্যান্ড থেকে এটা খুবই ভালো একটা মানে কি বলবো কিংবা শুভদীপকে তোমরা সবাই দেখেছো আমার ব্লগে ওর ফোনের বিয়েতে ও গেছিলো তো থ্যাংক ইউ শুভদীপ ফর ইনফ্লুয়েসিং মি তো আমি চাইবো যে তোমরাও এটা করো এটা একটা খুব ফিলিংসটা খুব ভালো হয় আর ইটস এ গুড থিং মানে নিজের মানে বডি মেডিকেল সায়েন্সকে দেওয়া মানে মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতিতে যেমন আমাদের ডেটের পরে তো আমাদের বডি আমাদের কাছে লাগবে না তো 
এমন নয় এটা আমরা মেডিকেল সায়েন্সকে দেবো না মেডিকেল সায়েন্সের আরও উন্নতি হবে রিসার্চ ওয়ার্ক করে তো তোমরাও ইনফ্লুয়েন্স হও সেই জন্যই এটা ভিডিওটা করা আর কিছু না প্লিজ অন্য কিছু ভেবো না তো যাই হোক আমি এখন এই লোকটা এনজয় করি তো আজকের ব্লগটা এই অবধি আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তো ফিল দেন বাই